Окей, я верю, что розга не должна быть толще, чем вот такой вот диаметр. Немножко больше, чем это. Может быть, немножко шире, чем это. Ой, немножко меньше, но немножко больше, чем синяя. Итак, любой кусок дерева, который вы найдете, такой ширины. Но длиннее должна быть. Так, кто у нас такой сильно впечатлительный о розгах тут? Now, it's interesting to me that Scripture says, use a rod. И это очень интересно для меня, что, то, что Писание говорит, используйте розгу. Uh, it, it does not say, use your hand. Там не написано, используйте руку. I, I, I this, Я верю, что причина для этого состоит в том, что Бог учил детей Израилевых. That the hand was for blessing. Что рука для благословения. The hand was, was for love. Что рука она для любви. To comfort. Чтобы э, э, успокаивать. Your hand is part of you. Ваши руки часть вас. And, and certainly it was for the father to lay his hand on his sons and daughters to bless them. И определенно, что это было для отца возложить руки на сыновей и детей и благословить. So I know some of you thought it's funny that we had so many rods. И я думаю, некоторые из вас посчитали это смешным, что у нас такое количество розг дома было. But if you only have one rod. Но если только одна розга. And it's at home, and then you go to and then you go to the park. И теперь вы в парк идете погулять. And your child is in rebellion. И ваш ребенок взбунтовался. You may be forced to use your hand. Внезапно вам придется использовать руку. Okay. Yeah, lots of trees in the park. Yeah, yeah. <laughs> that's true. Деревья, кусты. But maybe you're in the congregation. No, возможно, вы в общине. And there may not be too many trees inside the congregation. И честно говоря, никогда не видел общины, где так много деревьев росло. So it's good to have a rod with you. И поэтому хорошо бы с собой розгочку. Okay, point number three. Итак, третий пункт. We're giving you the steps of discipline. Итак, мы все еще шагами дисциплинирования проходим. Point number three is to make your child aware of the wrong that they committed. Итак, э, поставить ребенка вашего в известность, что то, что они сделали плохо, э, то, что они сделали, неправильно. And you should do this calmly. И это нужно сделать э, спокойно. Uh, say that I asked my son to clean up his room. К примеру, я попросил сына убраться в комнате. And uh, I say, son, I want you to do this right away. Я говорю, чтобы ты, сын, сын, заметить им прямо сейчас. And, uh, и через 10 минут я пойду, иду, проверяю. Room, и вместо того, чтобы убираться в комнате, он на кухне там что-то поглощает усиленно. So say, я говорю, сынок, идем с папочкой. Start to, um, rod, и перед тем, как я начинаю использовать розгу, I am disciplining him quickly after I learn of the offense. So if you follow step number one, he should know why he's being disciplined. But I always bring it back to the truth of God's word. Но я всегда сравниваю это с истинное слово Божьего. I will say to my son. Я скажу сыну. Son, what does Ephesians 6 say? Сынок, что же Ефесянам 6 говорит? It, it, God says that children should obey their parents. Бог говорит, что дети должны быть послушны родителям. For this is the right thing to do. Потому что это правильно так делать. And, and children should honor their mother and father. И дети должны чтить своих отца и мать. Which means to have a heart to please their mother and father. Что значит иметь сердце, которое желает угождать родителям. And, and I will say, son, I asked you to clean your room. And you chose not to do this. So I, I make him acknowledge the fact that he is guilty. And he says, yes, Father, I, I just did not want to do it. Or, or yes, Father, I, what I did was wrong. Я говорю, да, папа, то, что я сделал, это неправильно. Или я не хотел это делать. Okay, point number four. Четвертое. You discipline Вы дисциплинируете with calmness. Calmness. 
You know what I mean by Spokoj, calm? Spokojno. Peacefully. Spokojno. Without anger. Bez vsakega gneva. Is the mic on? Do we have sound, Roman? Okay. Zvuk je, da? Okay, yeah, I, I thought it went down. Okay, this will be on your test. Итак, это будет в вашем тесте. What I'm about to say right now. То, что я буду говорить прямо сейчас. Вот, поставьте вас знак вопроса себе. The most damaging thing a parent can do Самое разрушительное, что может сделать родитель в жизни их ребенка, это дисциплинировать их, наказывать их со злостью. Это большая проблема и отца, и матери может быть. Как отец, я могу сказать вам, я failed. Я иногда неправильно поступал. I don't stand before you as some perfect father. Я не стою перед вами как такой совершенный отец. There have been times that I've been so angry at my son or my daughters. Были времена, когда я был настолько зол на моего сына или дочь. That I have disciplined them in anger. Что мне, что я дисциплинировал их со злостью. And I have, I have had to, I've been convicted about this, and I've had to ask their forgiveness. И я был обличаем в этом, и мне приходилось спросить их прощения. And if any of you mothers or fathers have children at home, вас есть дети дома, and you've ever disciplined them in anger, и вы дисциплинируете их со злостью, and you've not asked forgiveness, please search your heart and go back to them and ask forgiveness, even if it happened months or years ago. И и вы наказывали их когда-нибудь в гневе, вы не попросили прощения, пожалуйста, пойдите и попросите у них, даже что случилось месяц или год назад. I want you to. Uh, I'll use this to exaggerate the point. Uh, I'll use this as a rod. Так я буду использовать это как розгу. And I want you to picture a little three-year-old. Итак, я хочу, чтобы вы изобразили маленького трехлетнего. Yeah, the video camera can't pick it up, but you know, a little three-year-old is going to come up to uh, maybe just past my knee. И трехлетний где-то примерно до колена достанет, да? And picture a three-year-old. Looking up at at me being the father. И так это трехлетний смотрит так наверх на меня на отца. Doing something like this. И делает что-то вот подобное. You brat! You bad girl! Ты плохой мальчик. Ты неправильно поступил. And disciplining in anger like that. И вот это вот наказание в злости. That can damage a child's spirit for the rest of their life. Это разрушит дух ребенка до конца его жизни. And it is very important that we cry out for God's strength, for God's grace in our lives, that we would discipline them with love. И это очень важно, чтобы мы взывали к Богу Его благодати, чтобы мы могли наказывать их с любовью. I want you to write down a scripture. Я хочу, чтобы вы записали местописание. The scripture is Proverbs 16:32. Притча 16:32. Don't turn there because we're in a hurry. Мы спешим, не читаем это. But the scripture says, the the person who is slow to anger, будьте медлительны на гнев, is better than the mighty. Тот кто тот кто медленен на гнев, тот становится великим, скажем так. The person who is slow to anger is better than the mighty. Тот кто тот кто медлительный. No, I'll better read it. Шестнадцать. Now remember, in in Hebrews 12. Помните, что евреям 12. God says He disciplines the sons whom He loves. Что Божье сердце дисциплинирует тех, кого Он любит. So at the point before you start striking the child. Итак, перед тем, как вы начинаете наказывать ребенка. You need to reinforce that you're doing this. Because you love them. Вы должны делать это, потому что вы должны делать это и сказать им, что вы любите. Делать это, потому что любите их. Good. Sixteen thirty-two. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Это шестнадцать тридцать два. Does it talk about being slow to anger? No. Well, it's the one who has patience. The one who is patient. Yeah, yeah. Who has patience is better than what or. Is what? Is better than a brave. Okay, it it it's a little different in the Russian Bible. Видите немножко по-другому. Там было написано, что медлительный до гнева, а тут написано долготерпеливый. It says he who is patient. 
Тот, кто долго терпеливый, лучше, чем храбрый. В английском Библии говорится, если вы быстро на гнев, Английская Библия, если вы медлительный на гнев, то вы лучше, чем сильный. So it's about the same. Видите, они похожи, в принципе. Цель в том, чтобы вы не дисциплинируете сына в злости, в гневе. Это наиболее разрушительное, что вы можете сделать. Okay, point number five. Пятое. Use the rod calmly. Используйте э, розгу спокойно. To it, to hurt the child, but not injure the child. Use the rod calmly. It, it, let me just talk to you for a second. Use the rod in a controlled way, so that you bring pain to the child, but you do not injure. You do not destroy damage. You, 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 Используйте розгу спокойно, чтобы вы принесли ему боль, но не повредили тело его, чтобы не было ран. Now, under this point, I'm going to give you some tips. Итак, под, это, под этим пунктом кое-что я дам вам еще. So as you take notes, we're on point number five. I'm going to give you eight steps in disciplining. Итак, под пятым пунктом восемь шагов дам вам сейчас этого наказания. And this is, this is where you actually start to spank them. И тут вот этот именно тот момент, когда вы начинаете бить их. And, and I need to give you some practical advice here. И такой практический совет хочу вам дать здесь. So the point is, you're using a rod, and you're doing it calmly. Итак, дело вот в чем. Вы используете розгу и делаете это спокойно. Now, what you do must inflict some pain. То, что вы делаете, должно определенную боль приносить. Why? Почему? I'll answer it. Я отвечу. It's because they must associate sin. Это потому, что они должны ассоциировать грех with a с наказанием, with pain. с болью. It's, it's that they, they when three. Это очень важно, чтобы они научились этому, когда им три. So when 25, чтобы когда им было 25, and they have an to take drugs, и у них появится возможность э, попробовать наркотики, they know that there is a to sin. чтобы они знали, что есть противление по последствия греха. Now, With younger children, you want to. What I would suggest is striking the skin. Что бы я посоветовал это побить ко по коже. With a younger child, с маленьким ребенком. You 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 can use your wrist. Можете использовать розгу. If you have a wooden dowel that's about this thick. Если, к примеру, у вас деревянная розга, к примеру, вот такой толщины. A man or a woman should be able to just use their wrist. Мужчина или женщина должны быть в состоянии использовать свою розгу. And you might want to try it out on, like the father might want to try it out on his wife. И мужу, наверное, нужно будет попробовать это на своей жене. I know this might sound silly. Это глупо, наверное, звучит. But he might want to try it out on her upper thigh. Но попробовать это на ее Ягодица. Or her hand. Или на руке. Ничего see, смешного see, не сказал. To see if it's if it's too hard. Попробовать, насколько это больно. See, we must we, we must think this through. И так видите, мы должны продумать это все. Так разговоры после. We don't want to inflict too much pain on our children. Мы не хотим принести ребенку столько много боли. Or too little. Или мало. So usually striking them. Like this, about eight to ten times. И так обычно от восьми до десяти раз. Is enough. Это достаточно. You don't need to do your whole arm like this. Вам не нужно всю руку использовать для этого. Just moving your wrist. Просто используйте вашу кисть. Now we're with a younger child. И так с более младшим ребенком. And I'm going to be very specific for you. И я буду очень сейчас конкретен здесь. I would suggest. Pulling down the pants. Я бы посоветовал снять штаны. And again, you do this in private. И снова же, это нужно делать один на один. The older the child gets, the more aware they become of their body. 
чем э, старше ребенок становится, тем больше он начинает э, как бы стыдиться своего тела. So, you know, again, you, you, you... You take a little more caution with an eight-year-old than you do a two-year-old. Итак, видите, с восьмилетним нужно быть вести себя немножко более осторожно, чем с двухлетним. But with a smaller infant, you know, an eight-month-old, a one-two-year-old. Младенец, восемь лет, восемь месяцев, год, два. I will pull down the pants. Я бы спустил ему штаны. And the underpants or the diaper. И также трусы. And I will spank them on their their rear. И я тогда наказал бы их по ягодице. God gives lots of padding there. Бог дал там достаточно мягкости. So you won't hurt a bone or anything like that. И таким образом вы не повредите их кости. And again, you know, you shouldn't. There shouldn't be any bad bruises. И так снова же не должно быть никаких таких плохих последствий. But but sometimes it may leave a a bruise, a red mark. Но иногда может быть какие-то красные царапины не останутся. Again, the point is to to have some pain. И так снова же цель в том, чтобы причинить боль. They should cry. Они им следует заплакать. You should be inflicting enough pain that they cry. Вам нужно достаточно боли, чтобы они заплакали. Now with an older child. С более старшим ребенком. You still need to get on the skin. Все равно должно остаться прикосновение кожи. But obviously, with a like a father disciplining a ten-year-old girl. Но, к примеру, когда папа будет наказывать десятилетнюю девочку. You don't pull down the the underpants. Не следует снимать нижнее белье. But you might you you might ask her to take her her pants off. But have her underpants on. No, вам тогда придется попросить, чтобы она сняла с себя штаны или юбку и осталась в нижнем плее. And you you spank on the upper thigh. И вы бьете с верхней с наружной стороны. And you just need God's wisdom for yourself. I can't give you all the specifics. И честно говоря, я не могу дать им все все специфики, но попросите у Бога мудрости. But the general point I'm trying to give you right now is to use wisdom and discretion. Но видите, должно быть мудрость используема вот в этом наказании. Especially a a mother spanking a son or a father or daughter. Особенно мама наказывающая сына или отец наказывающий дочь. Now I've been asked the question, how many swipes do you give? Итак, мне задавали также про сколько ударов нужно сделать. Тридцать девять максимум. Тридцать девять максимум. Yes, we have a. Поверите такое. Well, here's my answer. Так вот мой ответ. And the answer goes back to the goal. И ответ то снова можно совместить с целью. What is the goal? В чем цель? The goal is a changed heart. В цель цель это что? Измененное сердце. The goal is repentance. Цель это покаяние. So with some children. Итак, с некоторыми детьми четыре-пять ударов уже с головой достаточно. Others, с другими пятнадцать даже будет мало. Well. Иногда это также зависит от проступка, от э, величины неправильного поступка. Для меня э, вот этот вот акт э, бунта should receive Maybe more severe of a discipline than something less. Do you know the word flagrant? Бунт получит больше наказания, чем что-то другое, менее активное, скажем так, менее проявляющееся. What you're looking for is is a brokenness, a humility. Что вы ищете? Это как бы, скажем, разбитость или смирение. I've seen parents discipline their children. Я видел, как родители наказывали детей. And the child is, especially a a younger child, say, anywhere up to age six or seven. И ребенок, к примеру, скажем, маленький ребенок до шести семи лет. As the child is being disciplined, the child is kicking and screaming. В момент, когда ребенка наказывают, ребенок вертится, кричит. They are just being wild. They're trying to get away from their parents. Они просто пытаются сбежать от родителей. And I've seen a parent. Swipe them maybe six, seven times. И вот как ребенок шесть, семь раз накажет его. And the whole time the child is trying to get away. И все время ребенок пытается выбраться. This is a very bad situation. Это очень плохая ситуация. That child is not broken. Этот ребенок он не сломлен. And I will tell my children. I will tell my children. И я тогда скажу моим детям, сказал бы моим детям. 
that if they uh, act, if they do not receive the discipline with a correct attitude, если они не примут наказание с правильным отношением, then they will get more swipes. Тогда они получат еще больше ударов. Now let me tell you again where I'm, I'm elaborating on point number five here. Итак, снова же мы сейчас в пятом э, пункте с вами находимся. What happens if at the point of you taking out the rod? Итак, что случается, если э, taking out? Yes, uh, Roman, come up here. I, I, I'm going to give you something так, пример. new. You, you can do this pretty well, I think. Stand up here. Я думаю, ты справишься очень хорошо с этим, Роман. Okay. Okay, I'm, I'm getting ready to spank him. Okay, come here. Okay, now. Please, please, please. Now look in the camera and, and get excited. Get emotional here. По-русски. По-русски. <laughs> More. Пожалуйста, пожалуйста, не ебите меня. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Okay, is he saying, are you saying, I'm sorry, I'm sorry? Да. Okay, да, good. Um, Many times the child will say, will say that, I'm sorry, I'm sorry, Roma, uh, please, that. please don't spank me. What <laughs> <laughs> uh, I like this word, okay. Now, you must discern as the parent whether the child is just Sorry that they were called. Просто ли ребенок извиняется за то, что сейчас натворил? And they're they're just trying to avoid the consequences. И просто пытается избежать последствий. Or if they're really sorry about their sin. Или по настоящему ли он чувствует, что он не прав? There are times. Есть бывают случаи. Where my son or daughter will come to me in tears and say, uh, "Daddy, I am so sorry." When I yelled back at mommy, let, let's say in this case, I'm, I, I as the father am disciplining, say, a nine or ten year old. Примеру, я как сын э, наказываю восьми или девятилетнего, как отец, потому что они накричали на маму. Well, потому, и это, посмотрите, приступает заповедь Божью. Uh, это не, чти, не чтение матери. So Итак, я вывожу их в сторону. Say, as as it, I I, I so I, I I они не говорят, э, папочка, прости мне, я знаю, что когда я закричал, я сразу узнал, что я неправильно сделал. Я знаю, что я не, не, отдал, не почтил маму, что я не чтил ее. Э, Бог даст вам мудрость в такой ситуации, если вы попросите об этом. Если этот, если этот ребенок обычно очень э, уважает и чтит свою мать, если она показывает сердце, которое I, очень извинительно, then I may say, I accept your forgiveness. Your confession, Тогда я могу сказать, я принимаю твое исповедание and your repentance, и твое покаяние, and I will not spank. и я не буду наказывать. Но с другой стороны, если она делает это часто, and I feel like she's not being totally sincere with me, и я чувствую, что она не полностью откровенна со мной, and this is a pattern in her life, и это уже устоявшийся в ее жизни. Then I will go ahead with the discipline. Тогда я начну ее наказывать. See, the point is, you want to see a changed heart. You want to see repentance. Видеть, дело все в том, что вы желаете увидеть измененное сердце, покаяние. And if you always give in, и если вы всегда, you know what I mean by give in. If you always, if they ask, if they cry and say, please, 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 oh, if you give up and don't give the The, the swiping. И если вы всегда сдаетесь и не наказываете, you're going to train them to be a very good little actor or actress. То вы сейчас учите их быть очень хорошим актером или актрисой. 
And you're going to you're going to help put deception in their mind. И вы как бы помогаете такой вот раздел в их разумности. And you're going to train them to be manipulative. You know this word? И вы как бы учите их быть манипуляторами. And they're going to grow up to be adults. И когда они вырастут и станут взрослыми. And they will be trained from the time they were a child. You will have trained them. You will have helped train them in the wrong way. И вы воспитаете их неправильным образом. That even as adults, when they do something wrong, то даже как взрослые, когда будут делать что-то не так, they will think they can talk their way out of it. Они подумают, что они смогут любой ситуации выпутаться. Can I let me tell you about something else that might happen when you're starting to discipline? Позвольте мне еще сказать вам кое-что, что может случиться. When the 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 child may say to the father as he's disciplining, когда вы наказываете, одно из того, что может сказать отец, когда вы наказываете его, ой, ребенок, когда вы наказываете его, he may cry out, "Mommy, mommy, mommy, help me!" Он может говорить, "Мама, мама, мама, приди ко мне на помощь." You understand what I'm saying? Вы понимаете, о чем я говорю? What should the mama do? Что маме делать? I'll tell you what mama should do. Я скажу, что мама должна делать. Mama should go to the father. Мама должна подойти к отцу. And and help to discipline the child. И помочь наказать ребенка. Mother and father must be united. Мать и отец должны быть в единстве. The only exception would be. Единственное исключение может быть. If the father, or it doesn't matter, if the father, in this case, is disciplining the child in anger. Это это только тогда, когда отец наказывает сына в гневе. If like what we talked about earlier, if he's If he is not a godly man and he's hurting the child, и если он обижает делает ребенку больно, если он не хороший, не добрый, не божий человек, there may be a time in that kind of situation where the mother should intervene and ask the husband to stop. И могут быть в такие подобные ситуации маме следует вмешаться и попросить мужа остановиться. But what I'm talking about is is you in this room. Это то, о чем, но о чем я сейчас говорю, то, то вот вы сейчас в этой комнате. I'm talking about you as godly parents. Я говорю о вас сейчас как о божьих родителях. Where the where the father is disciplining the child correctly. Где отец исправляет сына правильно. There still may be times where the child cries out for mama. Да, будут случаи, когда ребенок будет звать маму. It's very important in child training that the parents are in agreement. Это очень важно воспитание детей, чтобы родители были в согласии. We talked about this somewhat in the section on marriage. Мы говорили с вами об этом уже в разделе брака, да? It's it's very damaging for a wife to disagree with a husband or or vice versa, the opposite, about disciplining the children. Для жены это очень это губительно, когда существует несогласие в воспитании детей с отцом. There are times where my wife will say, "I think what our daughter has done here is wrong." Были такие случаи, когда моя жена говорила, "Я думаю, что то, что делает моя дочка, это неправильно." And I, I may not be so sure what the daughter has done is wrong. И я могу быть не 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 очень уверен в том, что то, что дочка делает, это неправильно. So I have a very hard choice as the father. И так как отец, я стою перед очень сложным выбором. Do I take the side of my daughter or the side of my wife? Нужно ли мне стать на сторону дочери или на сторону жены? And there have been cases where I really think in my mind, maybe, maybe that my daughter is. The one who's more accurate in this case. И были такие случаи, когда или могут быть случаи, когда мне придется подумать, что моя дочка более аккуратно оценивает ситуацию, чем моя жена. But I will take the side of my wife. Но в любом случае я приму сторону жены. Because it's very important that the children see that mother and father are in agreement. Потому что это очень важно, чтобы дети видели, что родители в согласии. And afterwards, in private, I might say to my wife. И после этого один на один я скажу жене. You know, I I don't think that you saw the whole picture there. I don't think that you were entirely accurate about what went on with her daughter. Ты знаешь, я не думаю, что ты аккуратно оценила ситуацию. Я не думаю, что ты правильно все увидела. And then maybe later, both of us will go back to our daughter. And and say maybe we were too harsh on you. И поэтому и потом позже, возможно, мы оба подойдем к нашей дочке, скажем, возможно, мы были очень очень строги с тобой. 
But it is very important that we that we be unified. Но это очень важно, чтобы мы были в единстве. Because if we're not, here's what we'll teach our children. Потому что если нет, то этому уже этому же мы научим и наших детей. That they can divide mother and father. Что они что они смогут разделять отца и мать. Do you understand what I'm saying? That they can make an emotional appeal to the mother or father. Они тогда будут просто такие эмоциональные зов послать отцу или матери. And possibly get mother and father to clash, to conflict. И возможно это может привести мать и отца к конфликту. Okay, now we're at point number six. Теперь шестой пункт. We've we've disciплined the child. Мы наказываем ребенка. That's point number five. We've we've used the rod. Пятый пункт, да, это используем розгу. They are crying. Они плачут. We can tell that they're truly uh, that there's a brokenness. There is now a a humility in their hearts about what has happened. И мы можем сказать. What do you? мы видим сокрушенность, смирение в их сердце в том, что произошло. What do you do? Что дальше делать? Roman, I want you to come up again. Roman. Выскакивай сюда. Елизавета наша дорогая. Okay, they're crying. You hug them. You Итак, hold them. Об обнимите их. You reinforce your love for them. Покажите, излейте на них вашу любовь за них. Now, the, there may be times Может, будут времена, where you may think that the discipline is over. Вы подумаете, что наказание закончено. You may think that during the time of implementing the rod, вы подумаете, что во время в то время как применяли розгу, he received it and it's done a good work in his heart. Он принял это, это совершило хороший труд в нем. You push away from me like you're really still mad at me, okay? Okay, so so I, I go to hug him. He's crying. И так он плачет. Вы думаете, что все хорошо? He's in some pain. He's crying. Ему больно. Он плачет. And you say, son, I love you. И вы говорите, сын, я люблю тебя. Push away. Be angry. <laughs> say, say, get away from me in get Russian. Away. In Russian. <laughs> Here, let me hug you. Do it again. <laughs> okay. Now, parents, <laughs> has, has, has this ever happened? <laughs> Go ahead. Good job. Хорошая работа. Молодец. Кука колу заслужил уже. It has happened to me. Это случалось со мной. I I go to comfort my son or my daughter. Я шел, чтобы обнять свою дочку или сыновей, ой, или сыновей, дочерей. They push away. И они отталкивались. Maybe not quite as strongly as he demonstrated. Может быть, не так тихо, как Роман нам продемонстрировал. But it's like they don't want their daddy's love. Но выглядит так, что они совсем не хотят любви своего отца. What should the parent do? Что должен сделать родитель тогда? You spank them some more. Вы еще раз наказывать их. Because you see, there is bitterness in their heart. Потому что видите, что есть горечь в их сердце. There is anger. Есть злость. There is still rebellion and resentment. Они все еще в бунту и в противлении. And I tell them that. И я говорю нам так. I tell them that they did not receive the discipline correctly. Я говорю нам, что они не приняли наказание правильно. And there's still something in them that is rebellious and uh, angry towards their parent. И что все еще есть что-то в них, что бунтует против их родителей. Okay, but if they receive the hug and the comfort, это хорошо. Но если они приняли объятия, then you go to point number seven. Тогда мы подходим с вами к седьмому пункту. Point number seven is you ask them to pray. Седьмое, попросить их помолиться. They need to now receive God's forgiveness. Им нужно сейчас принять Божье прощение. They need to confess their sin to God. Им нужно исповедовать свой грех Богу. Now on point number three, they acknowledge their wrong to you. И и следующее, они признают, что они правы перед вами. You remember point number three? I would say, son, you're being disciplined because you did not clean your room. Вы помните пункт третий? И я говорил, сын, ты не прав, потому ты не послушал, потому что не не почистил комнату, не убрал в комнате. But now here on point number seven, we are after the discipline. Но теперь седьмой пункт, мы уже после наказания с вами. And they need to um, confess this to God. И им следует исповедовать это перед Богом. They need to say, God, I, I Receive your forgiveness. Они должны сказать, Бог, я принимаю твое прощение. 
And they need to ask God for his power in their lives that they would not do this again. That they're должны, truly sorry about this. И они должны э, попросить Бога войти в их жизни и сказать, что они не сделают этого больше, что они по-настоящему извиняются за то, что сделали так. Okay, point number eight. И восьмой пункт. Is you need to give them an opportunity to bear fruit. You know what I mean, bear fruit in keeping with their repentance. Итак, вам нужно дать им возможность как бы принести плод и держать это в покаянии. Uh, do you know the English word restitution? If you don't, it's okay. This, this, this is enough. Okay. You need to give them an opportunity to um, show the fruit of repentance. Итак, вам нужно дать им возможность показать плод покаяния. Okay, the discipline is over. You've swiped them. Хорошо, наказание закончено. Вы побили их. They've cried. Они плакали. You've hugged them. Вы обняли их. Обняли. In, in the hugging, you reaffirm your love for them. Э, в объятиях вы э, показали, восстановили вашу you, любовь. You tell, you tell them it's all over. Вы говорите, все закончено. They've prayed to God. Они помолились Богу. Um, now you say, son. А теперь ты говоришь, сынок. Go back now and clean your room. И теперь пойди. И по почисти, поубирайся в комнате. Now, if the son uh, does not go in the right way, теперь если сын снова правильно не идет, or he doesn't clean it right away, или или сразу же не пошел убирать, then he has not been trained. Тогда он не научен. So he needs to be swiped again. И так снова нужно его поколотить. But this is what Yeshua said. Но это то, что сказал Иешуа. He said to the woman caught, caught in adultery. Он говорит, сказал женщине, совершившей э, прелюбодеяние. Your sins are forgiven. Твои грехи прощены. Go and sin no more. Иди и больше не греши. Go now and live a pure life. Иди теперь и живи чистой жизнью. If, if my daughter said some mean things to her mother, если моя дочь сказала что-то обидное своей матери, after the discipline, после наказания, she needs to go back to the person Ей нужно вернуться к этому человеку say, и сказать, прости меня, пожалуйста. То, что я сказал тебе, было неправильно. Вы понимаете? If a person is involved in the offense, если человек, если кто-то другой вовлечен в эту обиду, и он обижен, тогда, тогда ребенок следует ему пойти к этому человеку. Activity, если это было какое-то действие, они должны go back and finish that activity. But I'll give you one more example just to help you understand. <coughs> Suppose their sin was slamming a door. Suppose they were just angry about something I said to them. And they stormed out of the room and they slammed the door. Well, it's not the same as, as having a room that still needs to be cleaned up. I guess I could ask them to go to the door and show Daddy that you can open and close it the right way. Может быть, э, я могу сказать им, пойдите к двери и покажите, как теперь правильно нужно закрывать дверь. Но я думаю, это будет очень просто. So is, что я должен сделать, это вот что. Я могу тест такой провести с ними. Right просто э, увидеть, обладает ли отец уже их сердцем сейчас или нет еще. И вот в этом случае, когда они хлопнули дверью и за что были наказаны, door, вместо того, чтобы пойти и сказать им, пойдите, откройте, закройте дверь, я, может быть, какую-то работу им дам. Say, я могу сказать, ну там вот посуда грязная на кухне. Son, Сынок, ты очень обрадуешь папочку, если ты пойдешь и помоешь тарелки. Спасибо. Thank you, son. Спасибо, сынок. Do you understand why I would do that? Вы понимаете, почему я это делаю? I am seeing if my son has a broken and contrite heart. Я хочу увидеть, является ли мой обладающий ли сейчас моим сын смиренным, сокрушенным сердцем. This is a test for him to see if he really uh, has repented. Это испытание для него, чтобы увидеть, по-настоящему ли он покаялся. Because again, we—I'll tell you something I told you yesterday. 
Потому что снова я скажу вам что то, что говорил вам вчера. The only reason we're disciplining is because of an internal attitude. Единственная причина, почему мы наказываем, это из-за нашего внутреннего отношения. We discipline for attitudes, we train them for their behavior. Мы наказываем их за их отношения и учим их, чтобы они хорошо себя вели. Do you understand what I'm saying? Вы понимаете разницу, да? So, if their internal attitude has not changed, если их внет внутреннее отношение не изменилось, it will be shown when we ask them to go now go clean the dishes. Это все покажется через то, что я скажу ему пойди помой посуду. And honestly, sometimes I I may not give them any any responsibility. И честно говоря, иногда я не давал им никаких заданий. But I might give them something to do three or four hours later. Например, три-четыре часа спустя я могу повторить это. I might just let them have some time to rest and and be by themselves. Я могу, может быть, дать после наказания им время три-четыре часа побыть самим. You know, after they've been swiped. После того, как их наказали. I might just let them have some time just to reflect on all this. Может быть, просто дам дам им время отойти от этого всего. But I will give them I will give them another opportunity. Within that same day. Но я дам им такую осо возможность в тот же самый день. To see if they really do have a changed heart. Чтобы увидеть по-настоящему ли они обладают этим измененным сердцем. Now let me tell you the goal here. И позвольте мне сказать вам цель здесь. In that passage in Hebrews 12, it says that discipline results in the peaceable joy of righteousness. Итак, в притчах написано, что плод наказания это праведность, радость. Just like us as adults. Так же как мы взрослые. When we sin, когда мы грешим, we must we must have a point where we confess and acknowledge our sin before God. Должен быть момент, когда мы исповедуем и признаем наш грех перед Богом. We must face the wrong that we did. Мы должны посмотреть прямо на то неправильное, что мы сделали. Because if we don't, потому что если мы не сделаем, we will carry all of this guilt. Мы все еще будем нести эту вину. So a a child who is disciplined, и так ребенок, который наказан, is a happy child. Это счастливый ребенок. And they there is no more guilt for what they did. И больше нету вины за то, что они сделали. Okay, it's eleven o'clock. Одиннадцать часов. What's the break? Twenty minutes? Eleven twenty. Oh, the break starts at eleven twenty. Okay. Okay. I'm sorry. Great. Well, that will give us time to get into this last last two sections. Хорошо. Последние две главы сейчас можем пройти. Okay. I want to talk to you now about three types of false obedience. Сейчас я хочу с вами поговорить о трех типах ложного послушания. Okay, if you can make it very quick. Быстренько только вопрос, давай. Можно ли лишать, можно ли наказывать ребенка через лишение удовольствий? Так вопрос. Yes, he's asked a good question. Да, задан хороший вопрос. Can you discipline a child by withholding something that the yes? Можно можно ли наказать ребенка через то, что удерживаем что-то, что желает ребенок, не даем ему это? And this this may tie into the the whole question about when do you stop? Spanking a child. И это также относится к вопросу, когда прекращать наказывать ребенка, в каком возрасте. And that's that's another difficult question that really each parent has to decide. И это еще не сложный вопрос, которым нужно каждому родителю разобраться в себе самому. Scripturally, in in God's relationship with Israel, по Писанию в Божьих взаимоотношениях с Израилем, a child does not have this teenage. Well, in America, maybe here we have this period between the child years and the adult years, and we call it the teenage years. Тогда у ребенка у ребенка не определял не определялся подростковый период. 
At the point of being bar mitzvahed or bat mitzvahed, the child becomes an adult. То есть с момента бар митсвы ребенок становился уже взрослым, с 13 лет, да? So I think if the child is mature enough, и так я думаю, что если ребенок взрослый достаточно, and not every child may be mature enough, и не каждый ребенок может быть взрослым достаточно. There may be a 13-year-old uh, son who is not ready to go into adulthood. 13. 13. He may not have a heart for God, he may not honor his mother and father. So to say to him, from this point on, I will treat you like a man, uh, may be uh, wrong. Поэтому в такой момент сказать ему, что из-за того, что теперь тебе 13, я буду наказывать тебя как мужчину, это будет неправильным. Because becoming a a young man or a young woman is not always a matter of age; it's a matter of the internal. Потому что становление молодым мужчины или женщины это очень часто не 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 определяется возрастом. So let me now go back. Let me now go back to the question. А теперь давай вернемся к вопросу еще раз. Yes, there are times, especially with older children, that you, you can use uh, taking away privileges as a form of discipline. Да, иногда бывают времена, когда ты можешь использовать это вот правило, то есть забирать какие-то привилегии его, наказание. Or even giving them work to do. Или, может быть, даже давая ему что-то сделать за то, что он провинился. You might say with an older child, uh, you know, 13, 12, 13, 14. They may be too old to receive a swiping. Они вероятно уже очень взрослые для того, чтобы получить наказание розгой. So instead of this, и так вместо этого, when they do sin, when they do rebel against their parents, когда они грешат, когда они бунтуют против родителей, they must know that that sin, that there's a consequence to that sin. Они должны знать, что они согрешили и есть последствия греха. So taking away a privilege, и так лишая привилегий, or giving them something to do that would that they would see as as punishment, или давая им что-то сделать, заставляя их сделать что-то, чтобы они видели это как наказание. Maybe maybe in in your home you have two daughters. Пример у вас дома две дочки. And one daughter has rebelled. И одна дочка взбунтовалась. And say she's thirteen. So instead of swiping her, you, you say to her, uh, instead of you sharing the responsibility of cleaning the kitchen every day with your sister, you now will have to do it all yourself. This is your discipline for what you did. Это твое наказание за то, что ты сделала. Now, you as a parent, you have to be wise. Но как родители вам нужно быть мудрыми? If she does this thing all week and does not show the fruit of repentance, если она всю неделю это делала и не показала плодов покаяния, then you might just need to swipe her. Тогда, возможно, придется просто побить ее. Remember the the goal when there is rebellion. Помните цель, когда есть бунт. Is to bring a change, to bring a repentant heart. Цель этого принести изменения.